ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம அஷ்யூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி அதாவது அஷ்யூர் ஏடி பி டூசின்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இதே கான்செப்டை ரியல் வேர்ல்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சூப்பராக ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் மெக்கானிசம் இந்த அஷ்யூர் ஏடி பி டூசி வந்து கிளவுட் பேஸ்ட் ஒன் இது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஈஸி ப்ளஸ் ஃப்ரீ கம்ப்ளீட்டாக வாங்கும் போது இதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸை கற்றுக்கலாம் ஓகே அஜூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி பி டூ சி இதை சுருக்கமாக அஜூர் ஏடி பி டூ சின்னு சொல்லுவாங்க இது பேசிக்கலாக ஒரு கிளவுட் பேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் அதாவது அஜூருங்கிற ஒரு ப்ரொவைடர் ஒரு கிளவுட் ப்ரொவைடர் வந்து இந்த ஐடென்டிட்டி சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து படிக்க வைக்க முடியாது நம்ம இதுக்கு மாதிரி ஒரு வீடியோவில் ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் அந்த ரெண்டு கான்செப்டும் இந்த இதில் வரும் ஸோ அது தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை நான் மேலே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் பட் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஆத்தென்டிகேஷன்னா நீங்கள் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஆத்தரைசேஷன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பெர்மிஷன் இருக்குது உங்களுக்கு எதை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து உங்களை அலோவ் பண்ணுறது தான் ஆத்தரைசேஷன் ஸோ வாங்க இப்போது இந்த ஏடிபி டூ சின்ன தான் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஏடிபி டூ சின்னா இட்ஸ் அ கிளவுட் பேஸ்ட் ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர் மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர் வந்து இப்படி ஒரு சர்வீஸை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க இது நம்மளை பொறுத்த அளவுக்கு ஃப்ரீ பட் இது ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணப்போ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்க பே பண்ணுவாங்க பட் இது நம்மளுக்கு எப்படி ஃப்ரீங்கிறத எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது எதுக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்க விதமே எப்படின்னா ஒரு கஸ்டமரை பற்றி அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் கஸ்டமர்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த அப்பேற்பட்ட ஒரு அப்ளிகேஷனில் ஆத்தென்டிகேஷன் மெக்கானிசமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் இங்கே ஏடி பி டூ சி அதாவது பி டூ சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்ங்கிறது நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க தான் நம்ம போய் வாங்குகிறோம் இல்லையா அமேசான்லேயோ இல்லை எந்த ஒரு வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் லாகின் பண்ணி ஏதாவது வாங்குனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் கன்சியூமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் எப்படின்னா வச்சுக்கலாம் நம்மளாம் தான் ஸோ இந்த சர்வீஸை பற்றி தான் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இது யூஸ் பண்ணனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்ன கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸுங்கிறத பார்ப்போம் ஐடென்டிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் நான் இதுக்கு மேலே சொல்ல மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் பற்றி படிப்போம் இந்த கான்செப்ட் படித்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாமே கதையாக உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் எப்படின்னுங்கிறத நீங்கள் ரிலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஐடென்டிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் ஏடி பி டூ சி எனேபிள்ஸ் பிஸ்னஸ் டு மேனேஜ் அண்ட் ஆத்தென்டிகேட் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் ஐடென்டிட்டி சச்சஸ் கஸ்டமர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் சப்ளையர்ஸ் அதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுற வெப்சைட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அமேசான் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வால்மார்ட் எந்த ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் லாகின் பண்ணாலும் அவங்களாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஏதோ செல் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாமே அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்கல நம்மளாம் கன்சியூமர்ஸ் அந்த கம்பெனிக்கு பொருள் கொடுக்குறவங்க பேர் தான் சப்ளையர்ஸ் அந்த கம்பெனிக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறவங்க பேர் பார்ட்னர்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்படி யார் வேணா எடுத்துக்கலாம் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த இவங்க எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு இடத்துல போய் லாகின் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம பல வருஷம் முன்னாடி ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுக்கும் அவங்கவுங்க யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் கரெக்டாக அவங்க அந்தந்த வெப்சைட்டில் அந்தந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிப்போம் ஃபைனலாக லாகின் பண்ணப்போ அப்ளிகேஷனை வெரிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ அந்த கான்செப்ட்லாம் இல்லை ஐடென்டி மேனேஜ்மெண்ட்னால் சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு இடத்துல இருக்கும் நீங்கள் லாகின் பண்ணால் போதும் ஒரு இடத்துல ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ இதை கம்பெனி வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த இவங்கெல்லாம் தான் இதுக்கு இந்த அதாவது கஸ்டமர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் சப்ளைஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சர்வீஸ் தான் இந்த ஐடென்டிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் நம்ம ஆத்தென்டிகேஷன் என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் பேசிக்லி ஆத்தென்டிகேஷன் தான் இந்த இந்த ஏடி பி டூ சி வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணும் நீங்கள் உங்களோட சொந்த இமெயில் ஐடியும் அந்த வெப்சைட்டுக்குரிய
எத்தனை பாஸ் பண்ண ஞாபகிச்சிருப்பேன் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஐடென்டிட்டி ப்ரொவைடர் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அது மூலியமா நீங்க அதே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வச்சு லாகின் பண்ண முடியும் இது பேசிக்கலாம் என்ன நடக்கும்னா இந்த கதையில் சொல்கிறேன் என்ன நடக்கும்னு நீங்கள் அந்த இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு கொடுக்கப்போ நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபேஸ்புக்கில் தான் போய் லாகின் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கே தெரியாமல் லாகின் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேஸ்புக் உங்களை இந்த வெப்சைட்டுக்கு ரீடைரெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் நீங்கள் யார் நீங்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களை உங்களோட பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இந்த வெப்சைட்டுக்கு கொடுத்துருவோம் சரிங்களா அதனால் இது தான் ஆத்தன்டிகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொவைடர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆத்தன்டிகேஷன் வச்சு கூட இமெயில் ஐடி வச்சு கூட நீங்கள் லாகின் பண்ண முடியும் ஓகேவா இது தான் இந்த ஆத்தன்டிகேஷன் தான் இப்போ இந்த ஐஷூ ரேடி பி டு சி வேற என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கஸ்டமைசேஷன் அண்ட் பிராண்டிங் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸை யூஸ் பண்ணப்போ பொதுவாக டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் என்னோட வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் சேனல் இருக்கும் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக மைக்ரோசாஃப்டே ஒரு டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க லாகின் பண்ணுறதுக்கு சைன் அப் பண்ணுறதுக்கு சைன் இன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அதுவே அழகுபடுத்தி காமிக்க முடியும் அந்த மாதிரி அழகுபடுத்தி காமிக்கிறதுனால லாகின் பண்ணுறவங்களுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கூட தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் இந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது சுருக்கமாக அந்த ஏர் இண்டியா வெப்சைட் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா இப்போ ஏர் இண்டியான்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏர்லைன் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ஏர்லைன் கூட அந்த கம்பெனி கூட இந்த ஐஷூர் ஏடி பி டு சி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நம்ம அதை எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கலாம் அடுத்து யூசர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபைல் இந்த ஐஷூர் ஏடி பி டு சி இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு இது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் என்னென்னு நீங்கள் ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணப்போ அவங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் போக நீங்கள் என்ன சிட்டி உங்கள் ஃபோன் நம்பர் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை லாகின் பண்ணப்போ சைன் அப் பண்ணப்பயே கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் கேட்க முடியும் அவங்க கொடுப்பாங்க கொடுக்கலனா ஃபைன் பட் மேண்டேட்ரி கூட ஆக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி அவங்களோட ப்ரொஃபைலை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த யூசர் அட்ரிபியூஷன் ப்ரொஃபைல் ஸோ இந்த மெக்கானிசமும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றில் அது மட்டும் இல்லை இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷனுங்கிறது அடுத்த கான்செப்ட் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் தான் நீங்கள் லாகின் பண்ணப்போ நான் சொன்ன மாதிரி யூ இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டு வச்சு லாகின் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா இப்போ அது மட்டும் போதுமா இந்த காலத்தில் அது மட்டும் போதாது அப்படி என்ன ஆகும்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டு யாருக்கா தெரிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மூலிமா லீக் ஆகியிருந்தாலோ நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி அந்த டீட்டெயில்ஸை வச்சு யாராவது லாகின் பண்ண முடியும் ஓகேவா வெப்சைட்டை பொறுத்த அளவுக்கு கரெக்டான யூஸ் நேம் கரெக்டான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் யாருங்கிறத ஏதோ வீடியோவில் வந்து போய் கண்டுபிடிக்க போகிறது இல்லை இப்போ இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் இல்லை நீங்கள் அந்த இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷனில் நீங்கள் ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம் அந்த யூஸருக்கு நம்பர் இருந்தால் இமெயில் ஐடியில் இன்னொரு கோட் அனுப்பலாம் ஓகேப்பா நீ லாகின் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்க நீ தானே நீங்கள் சந்தேகமாக இருக்கு இப்போ நீயாக இருந்தால் நாங்கள் ட்ரிகர் பண்ண இமெயில் உனக்கு வந்திருக்கோம் நீ தான் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த இமெயில் ஐடியை பார்த்து அந்த கோடை அணிக்கு இங்கே கொடு நான் வெரிஃபை பண்ணி உன்னை உள்ளே விட்டுறேன் சப்போஸ் வேறு யாராவது உங்களுக்கு தெரியாமல் திருடி இருந்தால் லாகின் பண்ண ட்ரை பண்ணால் லாகின் பண்ணுறவங்க வேறு ஆளாக இருக்கும் திடீர்னு உங்களுக்கு இமெயில் வரும் உங்களுக்கே தெரியும் நான் பண்ணவே இல்லையே எனக்கு எதுக்கு இமெயில் வருது அப்படின்னு அப்போ அந்த கோடை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்களால் ஃபர்தராக அந்த வெப்சைட்குள்ளே லாகின் பண்ணி போக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் நான் இங்கிலீஷில் இங்கே சேனலில் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இங்கே நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்க்கவே இங்கிலீஷில் இருக்கும் பட் அதே நான் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அஜூ ரெடி பிடி சி சப்போர்ட்ஸ் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் டு அனான்ஸ் த செக்யூரிட்டி பை ரிக்வைரிங் யூஸ் டு ப்ரொவைட் அடிஷ்னல் வெரிஃபிகேஷன் பியாண்ட் ஜஸ்ட் அ பாஸ்வேர்ட் இதை தான் நான் தமிழ் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இந்த அஜூர் ஏடி பிடி சிங்கிற சர்வீஸ் அப்ளிகேஷனில் அதாவது டெவலப்பர்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்கள் வெப் ஏபிஐ உங்கள் ஆங்குலரோ இல்லை ரியாக்டோ இல்லை பைத்தானோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு எல்லாமே இன்டெக்ரேஷன் பாசிபிள் அந்த அந்த மாதிரி எஸ்டிகேஸ் அதாவது சாஃப்ட்வே
எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேலபிலிட்டி அதாவது சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இது எல்லாமே ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த அஷ்யூர் ஏடிபி டு சி மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டினா வ நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் வர்றதை பொறுத்து இந்தோட சர்வீசஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்போர்ட் பண்ணும் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா இப்போ இந்த இது வந்து ரெண்டு மூணு சிஸ்டம் மூலயமா சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் பத்தாயிரம் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ முப்பதாயிரம் வரைக்கும் ஓகே முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்தால் அடுத்த அஞ்சாயிரம் பேருக்கு டவுனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கப்போ பின்னாடி அவங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவங்க நம்மளுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே விர்ச்சுவலாக நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படி பண்ணுறனால நிறைய யூசஸ் வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்போர்ட் பண்ணப்படும் அதுதான் அந்த ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் குளோபல் ரீச் குளோபல் ரீச்னா பேசிக்கலி இப்போ எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் இருக்கு இல்லையா இது இன்டர்நெட் மூலயமா வேலை பார்க்குறதுனால அதாவது அஷ்யூர் ஏடிபி டு சிங்கிற சர்வீஸ் இன்டர்நெட் மூலியமாக தான் நடக்குது நீங்கள் அந்த யூஆர்எல் எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் தான் போய் ஹிட் ஆகுது மைக்ரோசாஃப்ட் அதனால் இந்த வேர்ல்டில் இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இன்டர்நெட் இருந்தால் போதும் இந்த சர்வீஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் உங்கள் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து பண்ணாலும் சரி யூஎஸ்லேருந்து பண்ணாலும் சரி ஏதோ இருக்க வேறு இடத்துல இருக்க மூலையில் இருக்கவங்க கூட உங்கள் அப்ளிகேஷனை லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் குளோபல் ரீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாலிசி பேஸ்டு ஆத்தரைசேஷன் தான் ஆத்தரைசேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா உங்களோட ஆக்சஸில் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஒரு சில பாலிசிஸ் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணி இந்த பாலிசிஸில் இது இது அப்படின்னு இந்தந்த ரூல்ஸும் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதாவது ஆக்சஸும் டிசைன் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருவாங்க அந்த பாலிசிஸ் அப்ளை பண்ணப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஆக்சஸ் எல்லாமே இது இங்கே செக் பண்ணப்படும் அதுக்கு பேர் தான் பாலிசி பேஸ்டு ஆத்தரைசேஷன் அடுத்து இந்த அஷ்யூர் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷனில் மட்டும் இன்டெக்ரேஷன் இல்லை ஒரு அஷ்யூர் சர்வீஸ்லேருந்து வேறு அஷ்யூர் சர்வீஸுக்கும் இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியும் அந்த ஃபீச்சரும் இதில் இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் இப்போது அஷ்யூர்ஸ் வெப் ஆப் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம வெப்சைட்டை அங்கே டிப்ளாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெப் சர்வீஸ் அங்கே டிப்ளாய் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று இருக்குது கியூவால்ட் இருக்குது நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கலாம் லாஜிக் ஆப்ஸ் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்படி ஏகப்பட்ட சர்வீஸுக்கு இந்த ஏடிபி டு சி கான்செப்டை இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியும் அதாவது மித்த சர்வீஸும் இந்த ஆத்தன்டிகேஷனை யூஸ் பண்ணி உங்கள் உங்களுக்கு நிறைய சர்வீஸை அதனால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் சுருக்கமாக சொல்லணும் ஓகே சுருக்கமாக அஷ்யூர் ஏடிபிடிசினா ஒரு ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் ஸோ யாராவது இன்டர்வியூலையோ இல்லை நீங்கள் கான்செப்ட் படிக்கப்போ அஷ்யூர் ஏடிபிடிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கியா அப்போ என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் இது எதுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் டிசைன்ட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்ஸ் ஐடென்டிட்டி ஆஃபரிங் எ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் டு ஹெல்ப் பிஸ்னஸ் பில்ட் செக்யூர் ஸ்கேலபிள் அண்ட் கஸ்டமைசபிள் ஐடென்டி சொல்யூஷன் இது தான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம இதை கதையாக பார்ப்போமா இப்போ ஒரு ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் இந்த ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் தான் ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் இப்போ ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட் பிளேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் தான் செல்லர் நீங்கள் தான் பிஸ்னஸ் ஓனர் நீங்கள் தான் எல்லாமே அமேசான் கூட வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது உங்களுக்கு வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் லாகின் பண்ணி வருவாங்க ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா வாங்க முடியும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெக்குவயர்மெண்ட்டை நீங்கள் அவங்க லாகின் பண்ணிவிடணும் ஓகேவா ஸோ லாகின் பண்ணிட்டாங்க லாகின் பண்ணப்போ அவங்களோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் அல்லது உங்களோட ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில் ஐடி இன்னும் கொஞ்சம் பஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிருப்போம் இப்போ நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு தெரியும் ஓகேவா இப்போது அந்த கஸ்டமர்ஸ் லாகின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு யூஆர்ல வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் அந்த லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் யாருங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அவங்க அவங்களோட இமெயில் ஐடி சொந்த பாஸ்வேர்டு வச்சு உங்கள் வெப்சைட்டில் கூட ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை இந்த ஐடென்டிட்டி ப்ரொவைடர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஃபேஸ்புக் கூகுள் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி யாரும் எடுத்துக்கோங்க அந்த அக்கௌண்ட்டில் அவங்க அவங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி கூட அவங்க லாகின் பண்ண முடியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வெப்சைட்டில் இல்லையா லாகின் வித் அப்படின்னு சொல்லி காமிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு கூட லாகின் பண்ணியிருந்தால் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் அந்த ஐடென்டிட்டி ப்ரொவைடர் ஸோ ஆத்தன்டிகேஷன் மு
ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில் ஐடி ஸோ அந்த ஊர் ஸோ ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வாங்கி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அப்படி வச்சுக்கிறனால என்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க யார் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபைல் அவங்களுக்கு பில்ட் பண்ண முடியும் இன்டர்னலாக ஓகேவா இப்போ மல்டி ஃபார்த் அட்டினிகேஷன் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது பர்டிகுலர் யூஸருக்கும் சரி இல்லை எல்லா யூஸருக்கும் சரி பை டிஃபால்ட்டாகவும் நீங்கள் போடலாம் இல்லை யூசர் ப்ரிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் இதை கிராஃப் ஏபிஐ அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது மூலிமா ப்ரோக்ராமெட்டிக்கலாக பர்டிகுலர் யூஸருக்கு மட்டும் கூட நீங்கள் எனேபிள் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் பாசிபிள் இந்த இன்டெக்ரேஷன் இஸ் பாசிபிள் அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு 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 ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட மைக்ரோ சர்வீசஸ் இருக்கும் வெப் ஏபிஐ இருக்கும் இல்லையா ஆங்கிலோர் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு இல்லை ரியாக்டர் இருக்கும் இல்லைனா பிளேசர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸில் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் அதுக்குள்ளே அது பேசிக்கிறதுக்கு இந்த ஆத்தன்டிகேஷனுங்கிற மெக்கானிசம் அதாவது இன்டெக்ரேஷனுங்கிற கான்செப்ட் இதில் ஈஸி அது நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் ஸ்கேலபிலிட்டி குளோபல் ரிச் ஆல்ரெடி நான் கதை சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஏர்லைனே வச்சுக்கோங்களேன் ஏர் இண்டியா டாட் இன் ஏர் இண்டியா டாட் இன்னுக்கு கட்டாயம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே யூசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஃப்ரீ அடுத்த ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு வேர்ல்டு ஒயிட்டாக ஒரு லட்சம் பேர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு லாக் இன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் பேரில் நிறைய பேருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் போயிடக்கூடாது இல்லையா சைட் டவுனாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ டைரக்ட் சைட் டவுன் ஆகாமல் லாக் இன் பண்ண முடியும் அதை மைக்ரோசாஃப்ட் பார்த்துக்கணும் அதுக்கு போய் தான் ஸ்கேலபிலிட்டி குளோபல் ரீச்னால் உலகத்துலேருந்து எங்கேனாலும் இந்த ஏர் இண்டியா வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆக்சஸ் பண்ணி லாகின் கிளிக் பண்ணப்போ அடுத்தடுத்து அவங்க போகிறது எல்லாமே அவங்களால பார்க்க முடியும் பாலிசி பேஸ்ட் ஆத்தரைசேஷனுங்கிறது பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தான் பாலிசிஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட இது பண்ண முடியும் இப்போது இந்த மாதிரி இந்த இன்டெக்ரேஷன் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன்லேயே இன்டெக்ரேஷன் இருக்குது இந்த பேமெண்ட் கேட்வே நீங்கள் காசு கட்டி கடைசியாக ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் போவீங்க இல்லை ஒரு ஏர்லைன்ஸ்லேயோ இல்லை எந்த ஒரு வெப்சைட்லேயோ காசு கட்டுவோம் இல்லையா ஸோ பேமெண்ட் சிஸ்டம் தனியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்டெக்ரேஷன்ஸும் பாசிபிள் ஸோ இதுதான் சுருக்கமாக ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் இந்த அஷ்யூர் ஏடி பி டு சியும் அஷ்யூர் ஏடியும் குறைப்பிக்காதீங்க ரெண்டுமே ஆக்டிவ் டேரக்டரி தான் பட் பி டு சிங்கிறது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக கன்சியூமர்ஸை டார்கெட் பண்ண ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் மெக்கானிசம் ஐடென்டிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சரி நிறைய பேருக்கு இந்த அஷ்யூர் ஏடி பி டு சியும் அஷ்யூர் ஏடியும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அஷ்யூர் ஏடினா ஆக்டிவ் டேரக்டரி ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஆர்கனைசன் விப்ரோ டிசிஎஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பெரிய கம்பெனியாக இருக்கும் ஏகப்பட்ட யூசர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்தந்த கம்பெனிக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இன்டர்னல் எம்ப்ளாயிஸ் மூலம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்மளாம் டிசிஎஸ் எம்ப்ளாயோ இல்லை இந்த ஒரு வெளியேருந்து பார்க்குறவங்களை சொல்கிறோம் அவங்களாம் யாருமே இந்த கம்பெனி எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை கரெக்டா இப்போது அந்த மாதிரி அங்கே இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் அங்கே இருக்க அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அஷ்யூர் ஏடி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்கும் அந்த இமெயில் ஐடி அந்த கம்பெனிக்கு தான் முடியும் அதாவது நோ சம் யூசர் அட் த ரேட் டிசிஎஸ் டாட் காம் இல்லை விப்ரோ டாட் காம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே அஷ்யூர் ஏடிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அஷ்யூர் ஏடி பி டு சிங்கிறது பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர்ஸ் அமேசான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எந்த நிறைய கம்பெனிஸ் பிஸ் நீங்களே கூட பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷனை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் இந்த கன்சியூமர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடென்டிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுமே புரிஞ்சிருக்கும் இன்டர்வியூக்கும் சரி உங்கள் வளர்ச்சிக்கும் சரி இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் அஷ்யூர் சர்வீசஸில் இது பற்றி டீட்டெயில்டாக வீடியோஸ் ரெப்பாசிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் தமிழில் இங்கிலீஷில் நீங்கள் பார்க்கணும்னா தனியாக லிங்க் கொடுக்குறேன் அங்கே போய் கூட நீங்கள் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு நான் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானையும் அமைக்கிறீங்க அப்போ தான் நான் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து செய்கிறோம் நன்றி நான் மீண்டும் உங்களை வ